Out of This World es un juego de cartas de la línea de juegos de, de cartas pequeñitos de Devir. Eh, un juego co cooperativo. Es un juego con un tema muy potente y con un tema muy interesante. Y es un juego que además eh, le da una vuelta de tuerca al tema de los juegos cooperativos porque ha encontrado el modo de cargarse un poco el elemento este del de jugador alfa. So at its core, Out of This World is a card collection game. Um, so there's a few stacks of cards on the table, and each turn, a player just simply picks up one of those cards. But the idea is that you get certain sets with which you can equip items or defeat monsters. Um, the little twist on it is that you're not allowed to communicate with each other much. So you really need to, need to on your own turn, make clear to everyone else which sorts of cards you're looking for and try to remember which sort of cards the other people are looking for. Lo primero que se van a encontrar los, los jugadores van a ser con algunos de sus colegas en plan como poseídos, extraños, deformados, alguna cosa extraña está pasando en este pueblo que hasta ahora había sido súper tranquilo y súper aburrido. Entonces, pues vamos a encontrar monstruos de lo más variados, eh, va a haber el lomo de jardín, va a haber un golem hecho de bolsas, eh, el extintor que empieza a escupir <ríe> por ahí, y, y son monstruos bastante divertidos y que se crean a partir de objetos cotidianos. Y bueno, pues hay un grupo de adolescentes que sería el rol que vamos a, a llevar nosotros y, y que tenemos que colaborar con nuestros eh, compañeros, nuestros amigos, para poder derrotarlos con ayuda de, de diferentes objetos. The inspiration for, for the current setting and story came from a bunch of comics that I read. Um, there's one called Lumberjanes and another one called, uh, called Paper Girls. Uh, it's really great. They're both about like a group of friends who, uh, um, like teenage friends, who just have this all sorts of weird shit happen to them, and they have to fight their way out of it. In su Instagram, eh, Fran tenía una ilustración que que que, que me gusta un montón, que era una especie de, de, de bueno, era un pinup del cómic Rumble, y que, que que en el momento que hice la conexión de de de, de esa ilustración y, y el tema de Out of This World, dije. Yo creo que Fran puede ser un, un ilustrador perfecto para este juego. Y, y bueno, yo creo que el, que el resultado habla por sí mismo. O sea, tenemos un juego que, es, que funciona muy bien a nivel de juego y que funciona muy bien a nivel de ilustración, con un estilo muy personal y, y muy bueno. Es un proyecto que desde que me lo contó David eh, me, me flipó porque es una temática. Yo soy muy fan de Stranger Things y todo este tipo de. de series y de películas y así, y, y desde que me lo contó supe que, que me iba a gustar el juego, sin saber ya muy bien de qué iba a ir exactamente. Empezamos, como tú, con todos los proyectos, que es con búsqueda de referencias. Este es un juego que, que huele a los 90, es un juego que, que te lleva hasta, esa, hasta ese momento. La maquetación del juego te lleva directamente a ese tipo de libro de texto, a mí me recuerda perfectamente a incluso los juegos de esa época está súper bien llevado y, y básicamente fue una vuelta una vuelta a la infancia la preparación de este juego Because there are cooperative games that are that can be dominated by you know the loudest player or the most experienced player uh, you know when someone starts saying you have to do this and you have to do that and some people might really have their game played for them it's not nice um, So some games limit it, limit that effect by then saying, well, you can't talk at all, or you can only give these specific instructions to each other. Uh, but that's not very nice either, because you want to you want to be able to express yourself. You want to be able to express frustration or happiness, you know, when you're at the table. Um, so out of this world has a communication limitation where only the active player can talk, and that's great. I think it's the best of both worlds. You can still express yourself and you can strategize and you can help other people but at the end of the day when it's your turn it's still you who has to make the decisions so no one's being left out in any way out of this world is a game that works well at various levels it works well as a game as a game of cooperative as a game of cards it works very well because the story that we're telling is very interesting and we're involved in it i think it's been a very round y que nos va a gustar y que lo vamos a estar jugando durante mucho tiempo.